Bueno, Daniel, eh, realmente en la última semana eh, eh, viene sucediendo un caso muy particular en la Argentina, ¿no? Eh, después vamos a ver por qué. Pero la presencia de insectos del 7 de oro en alfalfa complica a los productores ganaderos. Eh, contanos un poco primero, ¿cómo, ¿cómo ves el panorama en general? ¿Qué está sucediendo? Para después ver el por qué. Bueno, sí, a ver, lo, lo, lo primero, digamos, es... Eh, hay ya bastantes evidencias en distintas partes del país, por lo tanto, no se puede negar el problema, que el problema existe, existe. Eh, en segundo lugar, que está relacionado con el 7 de oro, también es absolutamente cierto. Entonces, la, las preguntas que surgen son, ¿por qué pasa ahora si el 7 de oro siempre estuvo en, lo, en los lotes de alfalfa en Argentina? ¿Y por qué en algunos lotes... Este, algunos animales son afectados y otros no, dentro del, del mismo lote. Entonces, eh, es bastante difícil eh, decir con certeza qué es lo que pasó, pero sí se pueden hacer algunas hipótesis al respecto. Primero, existen antecedentes de que esto ya ocurrió. En el año 1970 eh, hay publicaciones donde refieren que eh, lo mismo que está ocurriendo acá ocurrió en Sudáfrica. Eh, se estudió el tema y se publicaron los resultados cuando se hicieron eh, extractos con el 7 de oro, el mismo 7 de oro nuestro, se hicieron extractos del 7 de oro en distintas concentraciones y se trataron animales por sonda gástrica con, con distintas concentraciones de jugos de 7 de oro. La respuesta fue variable, es decir, aquellos que tuvieron las dosis menores no tuvieron tantos problemas, en cambio, los que tuvieron las concentraciones mayores sufrieron lesiones muy parecidas a las que se refieren ahora gástricas en, en ovejas. Eh, también se probaron con roedores, pero en monogástricos no causó la misma, el mismo efecto. Eh, por lo tanto, digamos, la primera cuestión es, hay antecedentes y sabemos que el 7 de oro puede ser causal. Sabemos por este mismo trabajo que se hicieron estudios cromatográficos que no se trata de la cantaridina, a la cual se sospechaba en, en primer término que podría ser, sino que es de otro tóxico desconocido. Pero tenemos estas dos referencias importantes. Hay un tóxico en, en, en dentro del 7 de oro y puede causar lesiones intestinales. Por lo tanto, eh, la, la primera hipótesis es... Sí, sí, es cierto, el 7 de oro es el causante de, de estos problemas en los animales. El animal entra a la alfalfa, eh, come la alfalfa y ahí están lo, los insectos, eh, pero ¿un insecto puede dañar o necesita varios insectos este, en el rumen para dañar este, el, la, el animal? Es muy buena la, la pregunta porque creo que por ahí viene la, la explicación. Eh, el 7 de oro históricamente... Lo tenemos en, en alfalfa, lo tenemos en maíz, lo tenemos en sorgo, eh, porque se alimenta eh, casi exclusivamente de polen, si bien sí de algunas otras cosas, de, de, de algunos este, restos, de algunas enfermedades, pero, pero su principal alimentación es el polen. Por lo tanto, busca plantas que estén en floración. Acá se dio un fenómeno este año con todo el tema de la sequía que se retrasaron las fechas de siembra, por lo tanto cultivos que debían estar en floración en diciembre y en enero, bastante más tarde fue cuando esto ocurrió. Por lo tanto había muy pocos cultivos en flor, uno de ellos era la alfalfa y hubo mayor concentración de siete de oro en alfalfa que en otros cultivos. Por lo tanto, eh, esta ya es una primera explicación, que hay una población mayor en las alfalfas que años anteriores. No es igual que años anteriores, sino que la población es mayor. Ahora bien, el 7 de oro tiene otra característica, es un insecto que siempre coloniza desde los bordes hacia el centro de los cultivos. Siempre, tanto en sorgo como en maíz como en alfalfa, hemos encontrado en monitoreos mayor densidad en los bordes de los lotes, en todas las borduras, que en el interior. Entonces... Aquí podría juntarse todas estas cosas y proponer por lo menos una, una hipótesis para empezar a investigar. Acá no hay nada cerrado todavía, tiene que estar muy bien investigado porque eh, lo primero que habría que hacer es monitorear a ver qué cantidad de siete de oro tenemos en las borduras y adentro, o sea, cuál es la cantidad de siete de oro que está produciendo estos efectos. Pero mi sospecha es que como en los bordes hay una concentración mucho mayor, ya que vienen desde afuera hacia el borde de los lotes, y en el centro no es tanta la, la densidad de siete de oro, repito, hay que medirlo, este, 
Mi hipótesis es que los animales afectados están afectados por una sobredosis. Una sobredosis de 7 de oro, sí, una sobredosis de 7 de oro. Hay referencias de que tiene un tóxico, hay referencias de que pocos no hacen daño y que muchos provocarían estas lesiones. Por lo tanto, esa es la explicación por la cual eh, dentro de un mismo lote hay animales que apenas están afectados o no afectados y otros que están muy afectados. Eh, eh, claro, esto hay que, hay que seguir investigándolo y, y, y demostrarlo, pero digamos, eh, esto llevaría a un manejo diferente. Con respecto al manejo, mientras se investiga, ¿cómo el productor puede este, proceder en el lote? ¿Cómo controla los animales para que no coman los bordes? A ver, lo primero es, hagamos monitoreo y descubramos cuántos hay. Si en los bordes hay muchos más que en el centro, yo excluiría del pastoreo a las borduras. Es lo primero que haría. Algunos dicen, bueno, no, tratamientos químicos no valen la pena. Y tienen razón, porque todos los tratamientos que se han efectuado para, para siete de oro... Eh, si bien son exitosos y mata al 7 de oro, en 4 o 5 días la infestación es exactamente igual porque vienen desde afuera a colonizar. Entonces, eh, en función de esto y de cuidar la, la alfalfa, que es un reservorio de, eh, de biodiversidad y de enemigos naturales, eh, lo que podría hacerse sin utilizar químicos es excluir los, eh, las borduras, pero siempre monitoreando y sabiendo digamos, la cantidad que hay que es diferente al interior. Eh, es una punta, por lo menos, para empezar a, a dilucidar esto hasta que haya más investigaciones. ¿no? Investigaciones que tienen que ser eh, integradas ¿no? entre veterinarios y, y agrónomos porque es un problema que compete a, a las dos ramas. Por lo tanto, creo que esto ya debería estarse haciendo y, y realmente hay muy poco investigado seriamente al respecto en Argentina. ¿La presencia de Siete de Oro en Alfalfa tiene un periodo o va a estar siempre en toda la campaña? Siempre estuvo eh, y estará el 7 de oro en alfalfa, pero especialmente atraído por la floración. Esto es porque hay polen y es su alimento principal. Entonces, las alfalfas que están en floración son las que más eh, cantidad de 7 de oro tienen. Por lo tanto, ahí es donde hay que cuidar digamos, un poco el tema del pastoreo.